அஸ்லாம் வலைக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஷ் பாங்காய் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன் வந்து சூடானோடனே நான் வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து சூடு வந்து ஆனோடனே நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காய பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் வெங்காய பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துட்டு இது வந்து அந்த ரா ஸ்மல் வந்து போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் இதோட பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் வந்து முழுசாகவே சேர்த்துக்கிறேன் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு இது கூட நான் வந்து உப்பு வந்து சேர்க்க போகிறேன் உப்பு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு நீங்கள் சேர்த்துங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் அந்த ஸ்மெல்லாம் போனோடனே நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து எடுத்திருக்கேன் தக்காளியும் நல்லா போட்டு நம்ம வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீரி வந்து சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து அந்த தக்காளி மசிகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வேக விடணும் இப்போ நான் வந்து மூடி போட்டு நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து மசிய விடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி எல்லாமே மசிஞ்சிச்சு ஒன்று ரெண்டு இருந்தால் நீங்கள் வந்து அந்த இந்த கரண்டியை வச்சு நீங்கள் வந்து மேஷ் பண்ணி விட்டாலே மேஷ் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வந்து தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வந்து வெந்துருச்சு இப்போது இது கூட நம்ம வந்து என்னென்ன மசாலா ஆட் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதையும் நம்ம வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அந்த மசாலா சும்மெல்லாம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இது கூட பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில்லை கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பொதினாவும் மல்லியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நல்லா வந்து கிளறி வந்து விட்டுடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மீன் பாங்காய் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்காய் பால் சோறோட நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் இது ரொம்ப ரொம்ப பாங்காங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று தேங்காய் பால் விருந்துக்கு ஃபிஷ் பாங்காய் இல்லாமல் இருக்காது தேங்காய் பால் சோறு வச்சுட்டு இந்த நீங்கள் வந்து நான் வந்து தேங்காய் பால் சோறோட லிங்க்கு வந்து நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் தேங்காய் பால் சோறு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் தண்ணி வந்து விட்டுருக்கேன் ரொம்ப வந்து விடாதீங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரோஸ்ட் டைப்பில் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூடி போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அந்த எண்ணெய்லாம் செப்பரேட் ஆகிற வரைக்கும் நான் வேக விடுறேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயில் எண்ணெய் எல்லாமே செப்பரேட் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எண்ணெய் எல்லாமே நல்லா ஒதுங்கி வந்து இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வந்து கிளறி விட்டுடலாம் கிளறி விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மீன் வந்து ஒரு கிலோ மாதிரி மீன் வந்து எடுத்திருக்கேன் மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே வந்து வாங்குறப்ப தோல் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு முள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு தருவாங்க அந்த மாதிரி நான் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து மீனை போட்டுட்டு நம்ம வந்து மசாலா எல்லாம் அந்த மீனில் படும்படி ஸ்லோவாக கிண்டுங்க ரொம்ப வந்து கிளறினீங்க அப்படின்னா மீன் எல்லாமே உடஞ்சிரும் மெதுவாக கிளறிட்டு ஒரு ஒரு மீனையும் திருப்பி போட்டு மசாலாவோட கிளறுங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளறிட்டு மூடி போட்டு நான் வந்து திருப்பி வந்து குக் பண்ண போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த எண்ணெய் எல்லாமே பிரிஞ்சு வந்துடும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எண்ணெய் எல்லாம் ஒதுங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் மீன் எல்லாம் உடையாமல் பார்த்துங்க ஏன்னா மீன் வந்து டக்குன்னு வெந்துடும் உங்களுக்கு இந்த மீன் பாங்காக செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகனட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பால் அரை கப் எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து இதில் வந்து சேர்க்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு மெதுவாக வந்து கிளறிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா மீனையும் தேங்காய் பல்ல படும் மொழி கிளறியாச்சு இப்போ நான் பாதி மூடி எலும்பச்சு பழத்தை நான் வந்து புழிஞ்சு விட போகிறேன் இதுக்கு வந்து புளி வந்து ஊற்றவே கூடாது 
பாங்காக்கு பாங்காக்கு வந்து லெமன் ஜூஸ் தான் ஊற்றணும் அதனால் நான் வந்து பாதி மூடி மட்டும் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எலுமிச்சை பால் தான் நீங்கள் புழிஞ்சு விட்டுங்க புழிஞ்சு விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நல்லா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் எண்ணெய் எல்லாம் தனியாக வந்து நிற்கிது நான் நான் வந்து சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக வந்து மிளகு தூளை நம்ம அப்படியே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் தூவிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அப்படி தூவிங்க நீங்கள் வந்து ஆப்போம் இது வந்து தேங்காய் பால் சோறு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது லாஸ்ட்டாக வந்து நான் வந்து இந்த புதினா இலையை புதினா மல்லி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதை நான் வந்து கார்னிஷ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஃபிஷ் பாங்காக ரெடி பாருங்கள் ரொம்பவே பார்க்கவே ரொம்ப ரொம்ப எம்மையாக இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இது எல்லாமே என்ன எல்லாம் பிரிஞ்சோம் நம்ம வந்து ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வேறு இதில் வந்து நான் வந்து சர்வ் பண்ணிட்டேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்